piano pendant des années. Il a d'ailleurs suivi une toute autre voie, les professeurs. Qu'est-ce que vous enseignez, mademoiselle J'enseigne le français. Où À la Légion d'honneur. Bon. Alors bon, apparemment, euh, pas de lien entre le, le français et la musique, encore que on pourrait disserter sur ce thème. Euh, vous n'avez pas fait de musique euh, durant votre enfance Non seulement je n'ai pas fait de musique pendant mon enfance, mais j'ai même opposé un refus systématique. Pourquoi parce que, euh, enfant, euh, j'avais déjà une certaine image de ce que peut être le professeur de piano, de ce qu'est le solfège, et cet aspect me rebutait déjà quand j'étais enfant, et je n'ai rien voulu savoir. Et puis vous l'avez regretté très vite euh, Très vite, non, puisqu'il m'a fallu euh, 25-26 ans pour arriver à regretter, ça n'est quand même pas très rapide euh, comme regret, mais enfin euh, c'est venu effectivement un jour, et à ce moment-là j'ai eu envie de me mettre au piano. Bon, alors il y a combien de temps que vous avez suivi les, les cours de M. Sony pour la première fois Environ trois ans. Trois ans. Et vous avez donné votre premier concert la semaine prochaine Oui. Bon, on peut admettre que c'est une carrière rapide et qui répond à cette notion accélérée, cher à M. Sony. Alors je vous propose de donner ce soir aux téléspectateurs d'Antenne 2 une avant-première de ce concert avec un morceau qui n'est pas tellement facile et qui est l'étude numéro 5, opus 8 de Scriabine. l'avenir dira si le génie a cessé d'être une longue patience. On peut regretter d'ailleurs que Mademoiselle Paris n'ait pas inscrit à son programme ce soir un morceau d'Igor Stravinsky, le grand compositeur aujourd'hui disparu, puisque euh, Madame Vera Stravinsky, sa veuve, est parmi nous. Est-ce que vous avez jugé en, en musicienne, Madame, le morceau que vous venez d'entendre Non, je ne suis pas musicienne. Ça vous étonne Non, mais enfin, il est non, aussi non. difficile de vivre avec euh, Stravinsky non, sans s'intéresser à la Chacun musique. A son... On peut s'intéresser, mais on ne sait pas vraiment les vrais mots. On n'est pas les vrais mots de dire ce qu'un génie fait. Est-ce que Igor Stravinsky acceptait la critique 
Oui, mais tout le monde, mais de, de, de ses collègues, de ses... De, 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 je connaissais très bien beaucoup de génies. Des <rire> génies avez... uniquement Des génies, oui. non. C'est-à-dire qu'ils souffraient gens... d'être critiqués qui... par des gens qui n'avaient pas de génie Ça, oui, naturellement, tout le monde le fait. Est-ce qu'il a eu du mal à imposer le sacre du printemps C'était un grand scandale, oui. Un grand scandale, mais ça a tourné toute la musique sur une autre voie. Ça a pris combien de temps <coughs> Pour, Je ne sais pas combien. Plusieurs peu années. C'est devenu oui. peu à peu, peu à peu, et probablement maintenant c'est classique. Non seulement c'est oui. classique, mais ça a oui. influencé toute la musique oui. euh, moderne. Oui. Alors quand vous, vous peignez, puisque votre vocation pour la peinture est, est déjà ancienne, est-ce que lui vous critiquait Il connaissait très bien la peinture, parce que quand elle était... Presque enfant, tout le monde de la famille pensait qu'il va être peintre. Il aimait ça, il connaissait ça très bien. Il ne critiquait pas trop, mais il donnait des, des advice. Comment, oui, comment dire. On disait comment faire ça, peut-être la construction n'est pas bonne, il y a trop, trop de couleurs, je ne sais pas. Des choses comme ça, ici. Pourquoi vos, vos toiles sont-elles plus petites?